குருச்சரணம் எனது இருந்தது சிறு பிள்ளைகள் எல்லாரும் எல்லா அவளும் பெற்று சுகமாக வாழணும்னு சொல்லி இந்த அம்மா வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி நிறைய டவுட்ஸ் 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 இந்த டவுட்டை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுறேன் இந்த தேங்காய் வளர்க்கு எவ்வளோ நேரம் எரியணும் எவ்வளோ நேரம் எரியணுமாலும் அதுவாக எரியட்டும் ஏன்னா அந்த தேங்காய் அப்படியே கருகிற மாதிரி ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றிக்கிட்டே இருங்க தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றிட்டே இருங்க நான் யூஸ்வலாக எப்படி எரிய விட்டேன்னா சாயந்தரம் வரைக்கும் எரியட்டும் அப்படி கண்டினியூஸாக விட்டுட்டேன் நைட்டு வரைக்கும் அது எரியும் நைட்டுக்கு அப்போ வந்து அதை வந்து மலை ஏற்றுறது அது ஒன்று ரெண்டாவது அதை அடிக்க அது அடியில் வந்து பச்சரிசி போட்டிருக்கமே அதை நான் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது அதை எடுத்து என்ன பண்ணலாம் பொங்கலாக்கி யார் நாளுக்கு விநியோகம் பண்ணிடலாம் இல்லை அப்படி இல்லைன்னா மாட்டுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பறவைகளுக்கு போடலாம் அதுவும் முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆற்று ஓடுற தண்ணியில் போடலாம் இந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அது எதையுமே செய்ய முடியாது அது அந்த தேங்காயை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஓடுற தண்ணியில் ஓடுறது தான் நல்லது ஏன்னா அது கடுகி இருக்கும் அது எதுவும் வந்து மாட்டுக்கும் கொடுக்க முடியாத நிலைமையில் தான் அந்த த இது இருக்கும் ஏன்னா நல்லா எரிஞ்சிருக்கும் அதனால் ஏன்னா எனக்கு ஃபுல்லாக எரிஞ்சு தான் நான் பார்த்துருக்கேன் அதனால் அதை ஒன்றுமே நம்ம பண்ண வேண்டாம் அப்படி சேர்த்து வச்சுருந்து எங்கேயா ஓடுற தண்ணியில் விட்டுங்க சாக்கடையில் போட வேண்டாம் ஜாக்கிரதை இந்த ரெண்டு டவுட் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் திரும்ப திரும்ப இந்த குசாயம் தங்களை அத்தனை மக்கள் இவ்வளோ டவுட்டு உங்களை எல்லாரும் எம்பிபிஎஸ் டிஜியில் படிக்க வைக்கணும் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு தெரியல எனக்கு நிறையா இருக்கும் படிக்க இல்லை அது மாதிரி குசாயின்னு ஒன்றுமே இல்லை டேட் ஆஃப் பர்த் இப்போ நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இருபத்தி எட்டுனா ரெண்டு எட்டு ரெண்டு கூட்டு டேட் நான் என்ன பிறந்த டேனா இருபத்தி எட்டுனா இருபத்தெட்டு ஒன்று அது நாலு ஆள் பிறக்குங்க நாலு அது ரெண்டு ஆள் ஓத்திங்கன்னா ரெண்டு அதான் குசாயன் இதில் இனிமே த வந்து த வரவே வரா தவறுன்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி இந்த இதெல்லாம் போட்டு பர்சனலாக என்னை கேட்டிருக்காங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி உங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் கிளாஸில் இன்னும் நீங்கள் ரொம்ப எங்கே இருக்கிறீங்களா பார்த்தா இந்த நாங்கள் சேனலில் பார்க்குறத விட அப்படின்னாங்க இது என்னையை பற்றி நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன நான் பண்ணுறேன் எப்படி பண்ண முடியுங்கிறத நான் அப்புறம் இது ஒரு தனியை வந்து பதிவாக நான் போடுறேன் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு பேச போகிறது முக்கியமானா இது கார்த்திகை மாதம் இல்லையா இந்த கார்த்திகை மாதத்தில் நம்ம என்னென்னலாம் செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும் கார்த்திகை மாதத்தில் நாம் எப்படி பணக்காரங்க ஆக போகிறோம் இந்த மாதத்தில் நம்ம நிறைய விஷயம் செஞ்சோம்னா நமக்கு என்ன பண்ணி வளங்கள் ஏற்படும் ஸோ கார்த்திகை மாத வளங்கள் எப்படி பெருக்கிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டாபிக் புரிஞ்சிச்சுங்களா இப்போ நம்ம பேசலாம் இப்போ பொதுவாக கார்த்திகை மாதம்னாலே அது சாமிகளை நல்லா கும்பிருக்கும் கார்த்திகை மாதிரி நம்ம கும்புறதுக்குன்னே படைச்ச ரெண்டு மாதங்கள் அதில் என்னென்னா கார்த்திகை பௌர்ணமிக்கு ரொம்ப 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 விசேஷம் அந்த பௌர்ணமி நாளில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நாயுருவி வேர் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த வேரை கொண்டாந்து அழகாக ஒரு பச்சை துணியில் வந்து நல்லா சுற்றி எடுத்து உங்களுடைய கோரிக்கையை எழுதுங்க இத்தனை கோடி வேணும் கல்யாணம் நடக்கணும் உள்ளே பெறணும் பிள்ளைக்கு காலேஜ் இடம் கிடைக்கும் அமெரிக்காவில் சீட்டு கிடைக்கணும் இப்படி என்னென்ன உண்டோ பிஸ்னஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பேப்பரில் முடிந்ததாக எழுதுங்க ஓகே எழுதிட்டு அதை அந்த நாயுரி வேரோடு வச்சு ஒரு சின்ன முடிச்சு போட்டு எடுத்து சாமி ரூமில் ஒரு ஓரமாக போட்டு வச்சுருங்க இது நடக்குமா கும்மா வேண்டாம் நடக்கும் கும் கும் சரி தானே ஓகே ரேக்கி படித்தவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னென்ன மந்திரங்களை போடணும் நீங்கள் எழுதுறதில் அந்த மந்திரங்களையும் போட்டுக்கோங்க ரேக்கி படித்தவங்களுக்கு இது ஒரு அற்புதமான மாதம் நான் சொல்ல போகிறதெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்து சேர்த்து பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது இப்போ இந்த கல்யாண தடைகள் நிறைய பேருக்கு வந்திருக்குது குழந்த பிறகு கல்யாண தடை இருக்கு இல்லையா இதுக்கு ஒரு ரெமடி கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா வேதம் அறிந்த விற்பனை இருக்குது நான் ஜாதிகளை சொல்ல விரும்பவில்லை ஏன்னா அந்த வேதம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கவங்க இல்லையா வேதத்தை வந்து சாமி கோயிலில் பூஜாரியாக இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி வேதம் அறிந்த விற்பனை இருக்குது என்ன பண்ணால் ஒரு விளக்கு அந்த விளக்கை எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து நெய் ஊற்றி எரிய விட்டு அது எரிகிற விளக்கு அப்படி தாரமாக கொடுக்கணும் புரிஞ்சுதுங்களா நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் விளக்கை எரிய விட்டு அந்த இடத்துல அப்படியே ஒரு தாரமாக வச்சு இதை நீங்கள் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க அது அவ்வளவு நல்லது புரிஞ்சுதா என்னென்ன தடைப்பட்டிருக்கோ அதெல்லாம் சரியாகிறதுக்கு என்றைக்கு வேறுமாலும் கொடுக்கலாம் உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்து உங்களுடைய குசா என்ன அப்புறம் உங்களுடைய பிறந்த இது தேதி கிழமை அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை பௌர்ணமி அணி கொடுங்க அமாவாசை அணி கொடுங்க என்றைக்கு நாள் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லை இல்லை உங்கள் நட்சத்திரம் ஒரு நாள் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எல்லாரும் அந்த நட்சத்திரத்தை போது உங்களுடைய எந்த ராசிக்கு உண்டான உங்களுக்கு
இந்த வருஷத்துக்கு நான் மேஷராசிக்கு அப்போ அந்த பூச நட்சத்திர தனிக்கு நான் இதை பண்ணணும் இது மாதிரி உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை போட்டு பார்த்து அதை பண்ணுங்கள் சரிதான கண்ணுங்களா கொஞ்சம் அப்படி அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சொல்லி கொடுத்துடலாம் அடுத்தப்ப ஏன் இந்த இது பௌர்ணமிக்கு முக்கியத்துவம் அப்படின்னா ரிஷப ராசியில் சந்திரன் முழுமையாக இருக்கக்கூடிய நாள் சந்திரன் நம்ம மனசுக்கு உண்டானவங்க இல்லையா அன்றைக்கி சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய நாள் பௌர்ணமியில் அதனால் நம்ம பௌர்ணமியை இந்த கார்த்திகை பௌர்ணமியை நம்ம எடுக்கிறோம் புரிஞ்சு சேர்க்கணுங்களா ஸோ கார்த்திகை பௌர்ணமியை விட்டுறாதீங்க பௌர்ணமி பூஜை எல்லோரும் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேனே அந்த ஒரு நாள் அழகாக பண்ணியிருங்கப்பா சமத்து செல்ல குட்டிஸ் நீங்கள் அழகாக பண்ணுறீங்க ஓகே ஓகே அடுத்தது கார்த்திகை அமாவாசையில் விசாக நட்சத்திரம் வரணும் அடுத்த இப்போ வர இருபத்தி ஆறு பதினொன்று பத்தொம்பதில் வருது அதில் அன்னைக்கு முருகன் வழிபாடு எங்கே வேணுமா நீங்கள் போகலாம் வீட்டில் வச்சு கும்பிட்டாலும் சரி இல்லாட்டா வரல சாமியை கொண்டு நீங்கள் கோயிலில் போய் கும்பிட்டு வந்தாலும் சரி அது எதுக்கு அப்படின்னா வீடு வாங்கிறதுக்கு நிலம் வாங்கணும் நிலத்தை விற்கணும் இல்லை வீட்டை விற்கணும் எது பண்ணுறதுக்காக இருந்தாலும் இந்த மாதம் வர விசாக நட்சத்திரம் வரணும் அமாவாசை அன்றைக்கி இருக்கும் அது வந்து இருபத்தாறு பதினொன்றில் வருது அன்றைக்கி போய் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க வேண்டிக்கோங்க முருகன் முன்னால் வேண்டி அதுக்கு ஒரு சீட்டு எழுதி சட்ட சட்ட எழுதி வச்சிட்டிங்கனாலே நடக்கும் நான் எழுத சொல்கிறேன் எழுத சொல்கிறேங்கிற அர்த்தம் இருக்குது அதை அப்புறமா பேசுகிறேன் அடுத்தது கார்த்திகை துவாதசி இன்றைக்கி கூட துவாதசி தான் நாங்கள்லாம் கொடுத்து அன்னதானம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க விட்டுறாதீங்க அடுத்த மாதம் வருது கார்த்திகை துவாதசி அன்னைக்கு அன்னதானம் கொடுக்கணும் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும் அன்னதானம் கொடுங்க ஒரு பதினஞ்சு பேருக்கு பத்து பேருக்கு ஐம்பது பேருக்கு அது உங்களால் முடிஞ்சது இல்லை எங்கள் ரேக்கி சேனல்ஸ்லாம் நிறைய வந்து அன்னதானம் பண்ணுறாங்க இல்லை நீங்களும் பண்ணுங்கள் சரிதானா அடுத்தது துவாதசி அன்னைக்கு கட்டாயமாக கார்த்திகை மாதம் துவாதசி விட்டுறாதீங்க அன்னதானத்தை பண்ணுங்க ஏன்னா தடங்கள் பட்ட எல்லா காரியங்களும் நடக்கிறதுக்கு என்ன காரியமாக இருந்தாலும் சரி மனசே சரியில்லை வீட்டில் பிரச்சனையாக இருக்குது உங்களுக்கு உட முடியல அவங்களுக்கு உட முடியல இதெல்லாம் தீரணும்னா இதை பண்ணி பாருங்க சரி எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் கார்த்திகை மாதம் வர்ற அத்தனை ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அருமையான பூஜை பண்ணுங்க உங்களால் முடிஞ்ச சாமி ஸ்லோகத்தை சொல்லுங்க இல்லை கேளுங்க புரிஞ்சிருச்சா நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சிம்பிள் அது எல்லாத்தையும் ஞாயிற்றுக்கிழமை விடாமல் யூஸ் பண்ணி பாருங்க அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இல்லை இனியும் நிறைய சொல்லி தர போகிறேன் அதெல்லாம் செய்யுங்க எல்லாம் செய்ய முடியுமானா முடியாது எப்போ எது தேவையோ அப்போ அதை செய்யுங்க ஓகே சரிங்களா அடுத்தது கார்த்தி எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் விட்டுறாதீங்க இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் அப்புறம் ஏகாதசி வருதா கார்த்தி மாதம் ஏகாதசி முடிஞ்சவங்க பெருமாள் கோயிலுக்கு போங்க போய் பதினோரு முறை அந்த பெருமாளை சுற்றி வந்தால் உங்களுடைய அத்தனை பிணிகள் மட்டும் நீங்களையா அவ்வளோ ஐஸ்வர்யமும் கிடைக்குமா அதையும் செஞ்சு பாருங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சவங்க எல்லாம் பெருமாள் கோயிலுக்கு போங்க என்றைக்கி ஏகாதசி அன்னைக்கு போங்க போய் சுற்றிட்டு வாங்க அடுத்தது திருவோண நட்சத்திரம் அன்னைக்கும் பெருமாள் கோயிலுக்கு போங்க அன்னதானம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் சிவனுக்கு கார்த்திகை மாதத்தில் நெய்யால் அபிஷேகம் வில்வாபிஷேகம் அப்படியே இல்லாமல் இன்னொன்று இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா சிவனுக்கு முக்கியமானது மறிக்கொழுந்து இதை வாங்கி கொடுக்குறது கேள்விப்பட்டுக்காக தான் இருக்கும் மறிக்கொழுந்து அபிஷேகம் நம்ம கொடுத்தோம்னா அவ்வளோ நல்லது முதல்ல கோயிலுக்கு போனால் என்னென்ன செய்யணுங்கிறது அடுத்த எபிசோடில் திரும்பவும் கொடுக்க போகிறேன் அதை பாருங்கள் இப்போ இவ்வளோ நான் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒம்பது ஐட்டம் நான் பேசியிருக்கிறேன் இப்போ கார்த்திகை மாதம் நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணணும் இந்த மாதத்தை விட்டுறாதீங்க புரிஞ்சுதா இதை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு தேவையானதாக கிடைக்கணும்னு பெரியவங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் சொல்லி வச்சுருக்காங்க ரிஷிகளும் வேத விற்பனைகளும் சொல்லி வச்சுருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை ஃபாலோ பண்ணி பார்ப்போம் இல்லையா பவிஷ்ய புராணம்னு ஒன்று இருக்குது அதில் எல்லாம் வந்துடுது பவிஷ புராணத்தில் சகலமும் எப்படி புளிமலாக பாதுகாத்து வைக்கிறது வரைக்கும் பவிஷ புராணத்தில் இருக்குது அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க கண்ணுங்களா அதனால் இதை எல்லோரும் கடைப்பிடிச்சு நீங்கள் எல்லோரும் எல்லா வளவும் பெற்று நல்லா வரணும்னு நம்ம வேண்டிக்கிறேன் ஓகே ஐ லவ் யூ ஆல் மை லவ்லி லவ்லி சில்ட்ரன் குட் லக் கண்ணுங்களா பாய்